ഓക്കെ ദ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് എസ് തേമിസ്റ്റ കോമ്പൻസേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം ബയസ് കോമ്പൻസേഷനിൽ നമ്മൾ ഡയോഡ് വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് പഠിച്ചു അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇനി തേമിസ്റ്റർ വെച്ചിട്ട് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഐ സി കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് വെക്കാൻ പറ്റുന്നത് എന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഒരു പോർഷനിലോട്ട് കയറുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് ബേസിക്കായിട്ട് കുറച്ച് ഒരു കാര്യം അറിയാനുണ്ട് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൽഫ ഓക്കെ അപ്പം പേരം തന്നെ നമുക്കറിയാൻ ടെമ്പറേച്ചറും ഉണ്ട് റെസിസ്റ്റൻസും ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എന്തെങ്കിലും ആയിരിക്കും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ ഡിഗ്രി റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് എ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പെർ ഡിഗ്രി റൈസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ഇനി ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ആകാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവ് ആകാം ഓക്കെ അപ്പം സപ്പോസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് പോസിറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ഇഫ് ആൽഫ ഇസ് പോസിറ്റീവ് ദെൻ ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസസ് ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് ഈ ഫൈനൽ വാല്യൂ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂവിനെയാണ് ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന സമയത്ത് റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും ആ ഫൈനൽ വാല്യൂ ഫൈനൽ വാല്യൂ ആയിരിക്കും വലുത് ഫൈനൽ വാല്യൂ ഇസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പം ഈ ന്യൂമറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോസിറ്റീവ് വാല്യൂ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ആൽഫ പോസിറ്റീവ് വരുന്നത് ഡെൽറ്റ ടി എന്താണ് ചേഞ്ച് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ അതും ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ മൈനസ് ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ വി ആർ സെയിങ് ഓൺലി അബൌട്ട് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫൈനൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഇസ് ഓൾവേസ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇനിഷ്യൽ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആൽഫ പോസിറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളത് പ്യുവർ മെറ്റൽസ് ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി എപ്പോഴാണ് ആൽഫ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് ഓക്കെ ആൽഫ നെഗറ്റീവ് വരുന്നത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇഫ് ആൽഫ ഇസ് നെഗറ്റീവ് ആൽഫ നെഗറ്റീവ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തു അർത്ഥം ഈ ഫൈനൽ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ഇനിഷ്യൽ വാല്യൂ ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും തോറും റെസിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞു വരുമ്പോഴത്തേനും ഈ ചേഞ്ച് ഇൻ റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ആകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നെഗറ്റീവ് ആകുമ്പോഴത്തേനും ആൽഫ നെഗറ്റീവ് എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ ടിപ്പിക്കലി സെമി കണ്ടക്ടർ മെറ്റീരിയൽസും പിന്നെ നമുക്ക് തേമിസ്ട്രോ ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പം ഇത്രയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അപ്പം നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് തെർമിസ്റ്റർ കോമ്പൻസേഷൻ ആണ് ഓക്കെ അപ്പം തെർമിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് ഇസ് ഹാവിങ് ആൽഫ നെഗറ്റീവ് ആൽഫ എന്ന് വെച്ചാൽ ടെമ്പറേച്ചർ കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം തെർമിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു ഓക്കെ സാധാരണ കേസിൽ എപ്പോഴും ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് കൂടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് മെറ്റൽസിനൊക്കെ പക്ഷേ ഇവിടെ തെർമിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസിൽ നേരെ തിരിച്ചാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ തെർമിസ്റ്റർ കോമ്പൻസേഷൻ പറയാൻ പോകുന്നത് ഓക്കെ തെർമിസ്റ്റർ കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈ സർക്യൂട്ട് തന്നെയാണ് അതായത് വി ഹാവ് വി സി സി ആർ വൺ ആർ സി ആർ ടു ആർ ഇ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈ സർക്യൂട്ട് ഓക്കെ
അപ്പം ഇതാണ് തെർമിസ്റ്റർ കോമ്പൻസേഷന് വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന സർക്യൂട്ട് നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബൈ സർക്യൂട്ട് ആദ്യമേ വരയ്ക്കുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആർ ടുവിന് പാരലായിട്ട് തെർമിസ്റ്റർ വരയ്ക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ പഠിച്ചു പറഞ്ഞു തെർമിസ്റ്റർ ഹാസ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഇപ്പം നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ബേസിക്കായിട്ട് പറയാൻ പോകുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യം എന്താണ് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും കളക്ടർ കറണ്ട് കൂടുന്നു ഓക്കെ വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് കളക്ടർ കറണ്ട് ഐ സി ഇൻക്രീസസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ കോമ്പൻസേഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ഈ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കളക്ടർ കറണ്ടിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ കോമ്പൻസേറ്റ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം റെസിസ്റ്റൻസ് ഈ തെർമിസ്റ്ററിൻ്റെ റെസിസ്റ്റൻസിന് എന്ത് പറ്റും ആർ ടി ഡിക്രീസസ് കാരണം എന്താ നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ആർ ടി കുറയുമ്പം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ആർ ടി ഈ ആർ ടിക്ക് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ ടി ഇൻറ്റു ആർ ടി ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആർ ടി കുറയുന്നത് കൊണ്ട് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആർ ടി കുറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ നമുക്കറിയാവുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ആണെന്നുള്ളത് അറിയാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് സീറോ വോൾട്ടാണ് അപ്പോൾ ഇത് സീറോ വോൾട്ടാണെങ്കിൽ ഇതിന് എക്രോസ് വരുന്ന ഡ്രോപ്പാണ് ഈ പോയിൻറ്റിലെ വോൾട്ടേജ് വി ബി ബേസ് വോൾട്ടേജ് വി ബി ഓക്കെ അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ തെർമിസ്റ്ററിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബേസ് വോൾട്ടേജ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഈ ആർ ടി കുറയുമ്പം ബേസ് വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ബേസ് വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വി ബി ഇ കുറയും കാരണം എന്താ വി ബി ഇയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് വി ബി മൈനസ് വി ഇ ആണ് വി ബി ഇ ഓക്കെ അപ്പം വി ബി കുറയുമ്പം വി ബി ഇ അതായത് ബേസ് എമിറ്ററിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കുറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഈ ഫോർവേഡ് ബയസിങ് ബേസിലെ വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പം എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ബേസ് കറണ്ട് കുറയും ഓക്കെ വി ബി ഇ കുറയുമ്പം ബേസ് കറണ്ട് കുറയും ഇനി ബേസ് കറണ്ട് കുറയുമ്പം കളക്ടർ കറണ്ട് എന്ത് സംഭവിക്കും കളക്ടർ കറണ്ടിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ഐ സി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഐ ബി ഓക്കെ അപ്പം ഐ ബി കുറയുമ്പം ഐ സി കുറയുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ട്രാൻസിസ്റ്ററിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ഐ സി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ പക്ഷെ തെർമിസ്റ്റർ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത് കൊണ്ട് ഈ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഐ സി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത ഐ സി കറണ്ടിനെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാണ് തെർമിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കോമ്പൻസേറ്റ് ആവുന്നു ഓക്കെ അപ്പം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ പറയാം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം തെർമിസ്റ്ററിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി എന്താണ് നെഗറ്റീവ് ടെമ്പറേച്ചർ കോയിഫിഷ്യൻ്റ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ റെസിസ്റ്റൻസ് ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ടെമ്പറേച്ചർ ഓക്കെ അപ്പം ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പം ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുന്നു ഓക്കെ റെസിസ്റ്റൻസ് കുറയുമ്പം വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ആർ ടി വോൾട്ടേജ് ഡ്രോപ്പ് എക്രോസ് ആർ ടി എന്ന് വെച്ചാൽ ഐ ടി ഇൻറ്റു ആർ ടി അത് കുറയുന്നു ഓക്കെ ഇനി ഈ ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് കുറയുമ്പം ബേസിൽ അപ്ലൈ ആവുന്ന വോൾട്ടേജ് കുറയും ഓക്കെ വി ബി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ബി ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും അതിൻ്റെ അർത്ഥം വി ബി ഇ ഡിക്രീസ് ആവുന്നു എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ബി ഇയും ഐ ബിയും ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് ഓക്കെ വി ബി ഇയും ഐ ബിയും ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ആണ് വി ബി ഇ ഡിക്രീസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ബേസ് കറണ്ട് ഐ ബി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ബേസ് കറണ്ട് ഡിക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേനും ഐ സി ഡിക്രീസ് ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പം ഐ സി ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഐ സി ഇസ് കോമ്പൻസേറ്റഡ് യൂസിങ് തെർമിസ്റ്റർ ഓക്കെ സോ ദ തെർമിസ്റ്റർ ആർ ടി വിൽ മിനിമൈസ് ദ ഇൻക്രീസ് ഇൻ കളക്ടർ കറണ്ട് ഓക്കെ 